Sánchez Reja, la Secretaría de Hacienda, anuncia que solicitará su registro como precandidato del PRI a la presidencia. Al frente de Hacienda se queda José Antonio González Anaya, quien sale de Pemex y en su lugar llega Carlos Treviño. Liberan en Jalisco a Juan Carlos Castillo Flores, auxiliar especializado en la cuarta visitaduría general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien había sido secuestrado la mañana del pasado viernes en Guadalajara. Fin de semana violento en San Luis Potosí, siete personas fueron asesinadas en diferentes hechos, tan solo en el municipio de Villa Zaragoza, encontraron cinco cuerpos. El secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, confirma que elementos de la PGR detuvieron a Sunshine Antonio Rodríguez Peña, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del puerto de San Felipe, en Baja California. Está acusado de pesca ilegal de Totoaba, lo que ha contribuido a la extinción de la vaquita marina. Marchas en ciudades de todo el mundo en contra de la violencia hacia las mujeres. Le tendremos los detalles. Soy Ana Paula Ordorica, lista para darle los detalles de las noticias más importantes de hoy, lunes 27 de noviembre. Estamos a las 3. Comenzamos en este día en donde el hombre de la noticia ha sido José Antonio Mid, quien apenas hace unos momentos recibió el apoyo de la Confederación Nacional Campesina, porque, bueno, pues ya sabemos que anunció que va a buscar la candidatura del PRI a la presidencia del país. Vamos con mi compañero Héctor Guerrero. Él se encuentra justamente en las instalaciones de la CNC para que nos dé los detalles de lo que ahí ha ocurrido el día de hoy, hace unos momentos. Héctor, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte. Gracias, Ana Paula. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio, pues en estos momentos se lleva a cabo el apoyo que le está brindando la Confederación Nacional Campesina a José Antonio Mil Uribreña en un breve mensaje. El, eh, hasta hace unas horas, eh, secretario de Hacienda y Crédito Público hoy aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia de la República. Pues dice que ha trabajado en su a lo largo de su vida pues cerca de los campesinos. Dice que le ha tocado poner el crédito en sus manos para tener un poco pero por eso viene a pedirles este, pues que, marchen, que marchen junto con él para centrar la semilla del progreso y en concreto pues para que lo apoyen en esta intención que tiene de buscar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. En estos momentos, Ana Paula, el senador Ismael Hernández Veras, quien es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, pues dice que lo van a acompañar en cada una de las etapas que ha establecido la convocatoria de un presupuesto para buscar precisamente la candidatura de su partido y que el campo a través de su persona se vea apoyado, Ana Paula. Eh, Héctor, bueno, pues eh, como decíamos, el hombre de la noticia hoy ha sido José Antonio Mid. Eh, cuando, y ya daremos aquí los detalles en a las tres, pero cuando el presidente Peña Nieto anuncia los cambios en el gabinete, no dice textualmente ni formalmente que José Antonio Mid será el candidato a la presidencia, pero pues el el hecho de que esté ahí con las centrales campesinas en este momento y que le estén dando un espaldarazo así, no deja lugar a dudas. Sí, sin duda, Ana Paula, él por su propio B ha decidido acudir a cada uno de los sectores del partido, aun cuando no está ubicado porque no es militante del partido. Hay que recordar que la 22 Asamblea Nacional del PRI, pues, tiene los candados y estableció que para quienes sean simpatizantes, pues, con solo tener la carta de la Comisión Política Nacional es suficiente para que pueda tener a la candidatura de su partido, de otros que pretendan hacerlo, pero él ha decidido, como si fuera un militante, un cuando no lo es, pues acudir a cada uno de los sectores, y el PRI ya fue a la CTM, o ahorita está en la CNC, e irá más tarde a la CNOP, y bueno, seguramente también tendrá reuniones con los tres sectores del partido, como son mujeres, jóvenes y el movimiento territorial, a buscar el apoyo, pues, para tener esta eh, candidatura del Partido Revolucionario. 
funcionario internacional. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias y aquí eh, pues pendientes de lo que ocurre en estos momentos en esta Central Nacional Campesina. Seguimos pendientes, Ana Paula. Gracias. Y sabemos que más tarde se reunirá con integrantes de otra de las confederaciones obreras del de PRI, con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, mejor conocida como la CNOP. Allá, en las instalaciones de la CNOP, se encuentra mi compañera Claudia Flores, quien nos tiene todos los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto. Y sí, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, pues también agrupa a movimientos sociales de ciudadanos y agrupaciones políticas. Ya se encuentra lista para recibir aquí a José Antonio. Miren este auditorio Luis Donaldo Colosio de las instalaciones ubicadas en la, en la esquina de Ignacio Ramírez y Plaza de la República en la colonia Tabacalera. Hasta aquí a Ana Paula han llegado diversos personajes de eh, la CNOP, delegados de todo el país, también senadores, eh, diputados, diputados locales eh, de diversas entidades también para manifestar este respaldo a José Antonio Mit como su eh, aspirante a la candidatura eh, del PRI a la presidencia de la República, Arturo Zamora Jiménez, quien es el coordinador nacional de la CNOP, nos ha comentado que él mismo lo recibirá en la puerta de este edificio, subirán hasta este segundo piso y aquí se va a dar esta manifestación de apoyo eh, histórica a José Antonio Mit, porque en efecto, como se ha mencionado a lo largo de esta uh, transmisión, uh, pues él es el uh, primer aspirante que no es militante priista y eso también tiene un significado para todas estas personas que se han reunido aquí y que piensan darle este apoyo irrestricto, no importando que él no sea militante de este partido se le va a entregar a Ana Paula un documento para cumplir con los artículos 205 y 206 de los estatutos del PRI de la convocatoria lanzada por ese partido en el que se expresa, ese documento por cierto va dirigido a la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI y ahí se establece este apoyo incondicional a José Antonio Mid Curibreña para que ocupe la candidatura presidencial del PRI hacia el 2018. Ana Paula, ha habido mucho entusiasmo de los neopistas aquí, se calcula que de 6 millones 300 mil militantes que se tienen registrados en el padrón priista, neopistas son aproximadamente 4 millones y han expresado aquí pues porras, eh, ya están comenzando con algunas expresiones originales de apoyo a Mid Curibreña. Se nota también el entusiasmo de los legisladores que han estado también participando de las porras, levantando la mano. Entre ellos se encuentra, pues, por ejemplo, el senador Joel Ayala, que es um, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores um, del Estado, al servicio del Estado, la FEDSE. También se encuentra Cristina Díaz, ella fue también dirigente de la CNOP, actualmente senadora. Se encuentra también Miguel Ángel Chico Herrera, senador por Guanajuato. Se encuentra Enrique Burgos, senador por Querétaro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, en fin, una serie de personajes políticos y de delegados neopistas que se han dado cita aquí para recibir a José Antonio Mit, que en cualquier momento se espera, eh, pues ya, eh, al concluir eh, las actividades eh, en la CTM y en la CNC, pueda llegar hasta aquí para reunirse con estas personas y que, pues, eh, le den por escrito este documento histórico en el que, eh, pues, este sector del priismo, un sector que data de los años 40, pues le va a dar su apoyo a José Antonio Mitz sin ser militante eh, formal de este partido. Así las cosas hasta ahora aquí, Ana Paula, te estaremos informando puntualmente cuando haga su arribo José Antonio Mitz hasta aquí. Estamos pendientes, Claudia, del momento en que llegue José Antonio Mitz ahí a estas instalaciones de la CNOP. Gracias, Claudia. Y le digo que esta tarde José Antonio Mida anunció que va a solicitar su registro como precandidato a la presidencia de la República por el PRI. Afirmó que su único anhelo es servir al país, esto a pesar de que él no es PRIista. Así lo dijo. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República.
a solicitarme registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. Con esta experiencia tengo la convicción de que el país cuenta con el talento y con las condiciones para que con el esfuerzo y en beneficio de todos, México sea una potencia. Un país en donde las familias tengan siempre comida en la mesa, seguridad en las calles, techo, salud y educación de calidad. Un país justo en el que se cumpla la ley. Un país en el que los sueños y anhelos de cada mexicano encuentren las oportunidades para hacerse realidad. Lo hago con profunda convicción y emoción. Mi único anhelo es servir a mi país y mi gran privilegio ha sido trabajar por México. Muchas gracias. José Antonio Mir eh, tiene experiencia en las áreas de economía, de energía, de política exterior y de desarrollo social. Esta es una semblanza de José Antonio Mid. José Antonio Mid Curri Breña nació el 27 de febrero de 1969. Está casado con Juana Cuevas Rodríguez, también economista del ITAM, con quien tiene tres hijos, Dionisio, José Ángel y Magdalena. Es nieto del abogado y escultor José Curibreña e hijo de Dionisio Mid, abogado y economista. José Antonio Mid Curibreña es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Derecho por la UNAM, doctor en Economía por la Universidad de Yale con especialidad en finanzas públicas y economía internacional. Como docente ha impartido cursos de microeconomía y macroeconomía en el ITAM y la Universidad de Yale, también de análisis económico del derecho en el ITAM, así como diversos diplomados. Ha sido reconocido por investigación en análisis económico del derecho y recibió mención honorífica en economía y el Premio Nacional de Economía Tlaca Elel. Entre los cargos obtenidos destacan, en la década de los 90, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y como director general de Planeación Financiera de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Más tarde, fue secretario adjunto de Protección del Ahorro Bancario del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. En el 2000, llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como director general de Banca y Ahorro. Después se desempeñó como director general del Banco Nacional de Crédito Rural y más tarde de Financiera Rural. En el año 2006 volvió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como jefe de la Oficina de Coordinación del entonces secretario Agustín Carstens. En 2008 tomó el cargo de subsecretario de Ingresos de la misma dependencia. Dos años después, asumió el de subsecretario de Hacienda y Crédito Público. En 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, Mid Curibreña fue secretario de Energía y luego secretario de Hacienda y Crédito Público. En 2012, el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró secretario de Relaciones Exteriores, más tarde secretario de Desarrollo Social y después secretario de Hacienda y Crédito Público. Con información de Saray Méndez, Foro TV. Y bueno, con este anuncio de la salida de José Antonio Mid de Hacienda, llega al cargo como nuevo titular de Hacienda José Antonio González Anaya, quien ya asumió formalmente esta titularidad como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, quien fuera extitular de Pemex. Afirmó que la dependencia seguirá con las mismas políticas hacendarias para dar continuidad a la estabilidad económica lograda en los últimos años. Así lo dijo José Antonio González Anaya. Encabezar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin duda será el honor más alto de mi vida. Regresaré a la dependencia en la que trabajé durante poco más de una década. Trabajé al lado de muchos de ustedes, mujeres y hombres comprometidos con el manejo adecuado de la economía mexicana y en hacer que el entorno de estabilidad beneficie a miles de familias mexicanas. Este nuevo reto lo asumo con doble emoción, porque voy a suceder a un funcionario de época
Al igual que José Antonio Mid, José Antonio González Anaya cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública. Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Felicidades y enhorabuena. José Antonio González Anaya es el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. Originario de Coatzacoalcos, Veracruz, cursó licenciaturas en Economía e Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Realizó una maestría y obtuvo un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard. Antes de su nombramiento como titular de Hacienda, fue director general de Petróleos Mexicanos. También ocupó la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, se desempeñó como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También fue economista senior en el Banco Mundial para Perú, Bolivia y Paraguay. Además, formó parte del equipo de Agustín Carsten en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. González Anaya ha sido investigador senior y profesor asociado en el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad de Stanford. De acuerdo con datos de la Administración Pública, González Anaya destaca por su conocimiento sobre los sistemas de pensiones y por su labor para las reformas del IMSS. Foro TV. Y bueno, es que esta mañana en Los Pinos el presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de José Antonio Mid como secretario de Hacienda y Crédito Público. En su discurso le agradeció su trabajo durante el gobierno actual. Así lo dijo. De económica, entorno internacional. Quiero expresar mi reconocimiento personal e institucional a la destacada labor que el doctor Mid desarrolló en esta administración en tres secretarías y siempre al servicio de México. Como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contribuyó a reposicionar a nuestro país en el mundo y a defender a los mexicanos en el exterior. En la Secretaría de Desarrollo Social fue responsable de diseñar la Estrategia Nacional de Inclusión que permitió reducir los niveles de pobreza en el país entre 2014 y 2016. Y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fortaleció las finanzas públicas para consolidar la estabilidad económica e impulsar el crecimiento de México en un entorno internacional complejo. En el desempeño de sus responsabilidades, el doctor Mead acreditó su sólida formación académica y profesional, así como un amplio conocimiento de las necesidades del país y de su enorme potencial hacia adelante. Y sobre todo, José Antonio Mead ha demostrado ser un hombre de bien, con vocación de servicio y un profundo amor a México. Le agradezco su dedicación, su entrega y su compromiso. Y le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, en el proyecto que ha decidido emprender, así lo dejó el presidente Enrique Peña Nieto tras aceptar esta renuncia de José Antonio Mid, anunció también que José Antonio González Anaya sería el nuevo titular de Hacienda y Crédito Público y entre otras cosas el presidente le instruyó mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica de las que ha gozado México. Designado como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público al doctor José Antonio González Anaya, quien se ha desempeñado previamente en esta administración como titular del Seguro Social y hasta ayer como director general de Pemex. En la primera responsabilidad del doctor González Anaya fue determinante para mejorar los servicios a los derechohabientes del IMSS y para restablecer la salud financiera de esta noble institución. La frente de Pemex condujo esta empresa productiva del Estado con gran disciplina y talento a fin de mejorar sus finanzas y modernizar sus operaciones en el marco de la reforma energética. El ahora nuevo secretario de Hacienda, después de rendir su protesta, le doy las siguientes indicaciones. Mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica de las que hoy goza nuestro país. Consolidar las finanzas públicas sanas, ejercer de manera eficiente, transparente y oportuna el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y en este punto es de especial importancia la administración de los recursos destinados a la reconstrucción por los sismos de septiembre. También deberá seguir impulsando políticas prioritarias de esta administración, como lo son la formalidad de la economía, la implementación de las zonas económicas especiales, la inclusión financiera y las nuevas instituciones de tecnología financiera, las llamadas fintech. 
Estoy seguro de que nada de esto es nuevo para el doctor González Anaya, toda vez que conoce muy bien el sector hacendario en el que trabajó o ha trabajado o trabajó y regresa nuevamente durante más de una década. Al frente de Petróleos Mexicanos fue nombrado Carlos Alberto Treviño Medina. El presidente le pidió fortalecer las finanzas e impulsar la productividad de Pemex. Nada más. Impulsar la productividad de la empresa, ahora con base en la estabilidad. Al frente de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, he designado al maestro Carlos Alberto Treviño Medina, quien hasta ayer era director corporativo de Administración y Servicios de Pemex. El maestro Treviño tiene una amplia experiencia financiera en la Administración Pública Federal. Además de su labor en Pemex, ha tenido importantes responsabilidades en la financiera rural, el Seguro Social y en la Subsecretaría de Egresos en Hacienda de la que fue titular. El nuevo director general de Pemex deberá continuar y profundizar las instrucciones que en su oportunidad di a quien a partir de hoy se convierte en el secretario de Hacienda. Primero, fortalecer las finanzas e impulsar la productividad de la empresa, ahora con base en la estabilidad alcanzada en el último año y medio. Y segundo, aprovechar al máximo las oportunidades que le ofrece a Pemex la reforma energética, incluyendo nuevas alianzas con el sector privado en exploración, producción, refinación y logística. Al maestro Treviño... El maestro Teviño tiene una amplia, un amplio conocimiento de estos temas y estoy seguro de que habrá de dar buenos resultados para nuestra nación. ¿Quién es a Carlos Alberto Treviño Medina? Es el, además de nuevo director general de Pemex, ingeniero en industrias alimentarias por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en administración de empresas y en ciencias. Fue director corporativo de finanzas y director corporativo de administración entre 2011 y 2013 de Pemex. Además, director general de planeación estratégica de la Comisión de Crecimiento con Calidad de la Presidencia de la República y oficial mayor en las Secretarías de Economía y de Energía durante el gobierno de Vicente Fox. También se desempeñó como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, director general de Financiera Rural en 2012, director de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por último, el presidente Peña Nieto le tomó protesta a José Antonio González Anaya como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público y a Carlos Alberto Treviño Medina como nuevo director de Pemex. Así estuvo ese momento. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda y 128 de la Constitución, les pregunto. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido. Sí. Si no lo hicieran así, que la Nación se los demande. Felicidades y enhorabuena. También hoy en la tarde, José Antonio Mir recibió el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México para buscar la candidatura del PRI a la presidencia de la República. El, gene, el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, destacó la trayectoria y la capacidad de Mir y dijo que desde hace tiempo era el candidato de la esperanza. Mir agradeció el apoyo de los trabajadores de México, se comprometió a recorrer el país y en caso de llegar a la presidencia de hacer realidad los anhelos de todos los mexicanos de tener mejores oportunidad. Cada vez que México ha necesitado a los trabajadores, los trabajadores han estado listos para ayudarle a su país. Son sin duda un pilar fundamental en la historia de México. Y yo que aspiro a registrarme el día de hoy como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, quería empezar ese camino humildemente pidiéndome a la CTM que me haga suyo, que me tenga cerca que me deje representarlos, que me acompañe en este anhelo de hacer de México una gran potencia, una gran potencia que implique para los mexicanos comida, sustento, vivienda y mejores oportunidades de vida. Un camino que me permita junto con ustedes construir mejores espacios de productividad y un camino que recorramos en esas 32 entidades juntos y de la mano. Acompáñenme, les pido, 
a esta esperanza que tenemos que construir todos juntos de hacer un país mejor. Y al término de este encuentro, Mid respondió algunas preguntas de los medios. Se dijo agradecido de empezar el proceso respaldado por los trabajadores de la CTM para el registro de precandidato por parte del PRI cuestionado sobre la competencia política. Esto dijo. Vamos por partes. La etapa en la que estamos hoy es pedir el apoyo, pedir el acompañamiento, pedir la posibilidad de convertirme en precandidato a presidente de la República. Estoy cierto, lo, lo habré de conseguir y estoy muy esperanzado de que seamos capaces de hacer una propuesta que resulte competitiva, que resulte atractiva, que nos lleve al gobierno. Pero hoy estamos en la etapa de, de pedir apoyo, simpatía, acompañamiento para poder registrar como precandidato al a la presidencia de la República eh, por parte del Partido Revolucionario Institucional. Estoy agradecido de, de empezar ese proceso y, y estoy cierto de que juntos vamos a convertir a México en una potencia en todos sentidos y que eso lo vamos a poder lograr porque vamos a tener cerca a los trabajadores de México que son sin duda uno de los pilares, si no es que nuestro pilar fundamental. Vamos rápidamente a una pausa. Al regresar, mueren surfistas en accidente carretero en la región de las costas de Oaxaca. Además, anuncia el príncipe Harry de Inglaterra que se casa con su novia, esta actriz estadounidense. También una pelea en vivo durante un programa de televisión. Estamos a las tres, no se vaya que ya volvemos. Estamos de regreso a las tres. En Jalisco fue localizado sano y salvo Juan Carlos Castillo Flores. Él es auxiliar especializado en la cuarta visitaduría general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y fue secuestrado la mañana del pasado viernes en Guadalajara. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, confirmó que no se pagó ningún rescate y que la fiscalía continúa la investigación para lograr saber eh, pues, qué pasó dar detalles y dar con los responsables de este secuestro. En Veracruz, autoridades confirmaron que el alcalde de Ixahuatlán, Ixahuatlán más bien, este, fue asesinado por una banda delictiva en la que están involucrados ex empleados y trabajadores de gobierno. De acuerdo con las investigaciones, varios crímenes cometidos en las últimas semanas están relacionados con la venta de láminas, de despensas, de cobijas y de otros bienes que fueron eh, sustraídos de las bodegas del gobierno estatal durante el periodo de Javier Duarte y que se vendieron tanto a candidatos como a presidentes municipales por de bajo del costo comercial. En Hidalgo anoche un reo se escapó del Cerezo de Pachuca. Se trata de Jorge Alberto Contreras Aguirre, tiene 32 años. Se saltó la barda perimetral por el área de aduana de vehículos, estaba sentenciado a más de 80 años por dos causas, secuestro agravado y homicidio doloso. Y ahora es prófugo. En Puebla fueron localizados cinco alpinistas estadounidenses que estaban extraviados en el pico de Orizaba. Ellos habían comenzado el ascenso a la montaña este fin de semana y su ubicación se llevó a cabo gracias a un equipo de radiocomunicación. Los trasladaron a un hospital de la Ciudad de México. Tres surfistas murieron en un accidente carretero en la región de la costa de Oaxaca. Entre las víctimas está el reconocido deportista Oscar Moncada. Ellos iban en un vehículo que viajaba y que chocó contra un camión de carga. Esto ocurrió en el kilómetro 173 en el paraje conocido como Tilzapote. Tras el choque, el camión volcó y el vehículo en el que viajaban los surfistas se incendió y lamentablemente fallecieron. Y aquí en la Ciudad de México, hoy al mediodía, se registró un incendio en las instalaciones del Grupo Radio Centro que está ubicado en Constituyentes y Reforma. El humo se propagó, por lo que todo el personal tuvo que ser desalojado. Bomberos controlaron la situación y no se reportaron heridos. Aún se desconocen las causas del incendio. Hoy en la mañana, Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, confirmó que elementos de la PGR detuvieron el sábado a Sunshine Antonio Rodríguez Peña, que es presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, en Baja California. Él está acusado de pesca ilegal de Totuaba y justamente este tipo de pesca es la que ha contribuido a la extinción de la vaquita marina. Esto fue lo que dijo esta mañana en Despierta con Loret. Pues esto ya llega un, a, a fin, un 
una de las investigaciones que la PGR ya tenía sobre, sobre el crimen organizado, que como se ha reportado aquí, como lo hemos insistido, es quien está llevando a cabo la pesca ilegal de Totoaba. Esta es la primera de, detención de una serie de investigaciones que ya tiene. Nos da gusto porque ya tenemos un marco legal más robusto y se está, se está notando aquí, sobre todo el compromiso que tiene el gobierno del presidente Peña por cuidar a la vaquita, pero también por cuidar a la Totoaba. Él es una de las personas que era más señaladas en cuanto a, a este tipo de actividades. Sin duda hay más porque la PGR tiene otras investigaciones y ojalá que dentro de pocos días veamos resultados similares. Aquí en nuestro país, el Centro Nacional de Prevención de Desastres dio a conocer que en el Popo fue detectado un nuevo cráter, un nuevo cráter que es interno y tiene 370 metros de diámetro y 110 metros de profundidad. De acuerdo con el Senapred, la actividad en los últimos días del volcán desencadenó que no exista un domo, situación que facilita la salida de emisiones de ceniza. En las últimas horas, el Popo emitió 685 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y de gas. Estamos a las tres, continuamos, no se vaya. Todos alguna vez hemos despertado con dolor de espalda, pero bueno, sabía que este problema afecta desafortunadamente a 8 de cada 10 personas en el mundo. Y bueno, ¿qué creen? La culpa puede ser porque no duermen en la posición correcta y el causante puede ser su colchón, ¿verdad, Martita? Así es, May. Y claro, durante la noche nos movemos de 30 a 40 Ajá. veces tratando de acomodarnos, pero seguramente no ha pensado en lo importante que es tener un muy buen colchón, May. Exacto. O tal vez aprovechó para comprar uno en el buen fin, pero cuando llegó a su casa, ¿qué creen? No es lo que su cuerpo necesita y ni modo que gaste dinero en comprar otro. Ay, no, pues no. Bueno, ¿te imaginas volver a gastar eso? De verdad que sí es una pesadilla para la economía, pero bueno, le tenemos la solución para que logre esas noches placenteras convirtiendo cualquier colchón en el mejor, solo con tecnología. ¿Verdad, Martita? Así es, May. Y fíjese que no importa si el que tiene es muy duro, Ajá. demasiado suave o o incluso nuevo. Lo único que debe hacer es ponerle este cubrecolchón. Y mira, yo quiero demostrarles porque, bueno, independientemente de cómo esté su colchón nuevo, viejo, vencido, Un como dino. sea. <risa> Fíjese, de esta forma tan fácil ponemos el cubrecolchón, soñaré, como si fuera una sábana. Así, Ay, qué fácil. Facilísimo. Y se olvida de esas noches donde se levanta más cansado sí. de cómo se acostó. Qué horror. Bueno, pues escucharon muy bien. Usando este cubrecolchón van a convertir su colchón convencional, ese que ya está viejito, tal vez hundido, o a lo mejor el nuevo que compró en el Buen Fin y no le gustó, ya no debe tirarlo ni cambiarlo y se va a convertir en el mejor que han dormido. ¿Sabes qué? ¿Y sabe para qué gastar? No, no, no. Qué? Es que no necesitamos gastar de más, May. Gracias a su relleno de microfibras podrá tener un descanso reparador. Se adapta a la forma de el cuerpo sin importar la posición en la que duerma, ya que brinda un efecto de gravedad cero. Esto quiere decir que los puntos de soporte, hombros, cadera y Ajá. piernas están perfectamente alineados y que no quedan partes del cuerpo en el aire, que luego es donde vienen ahí las torceduras. Oye, me encanta y bueno, ya sabemos que con una mejor postura vamos a evitar contracturas, además no importa las veces que se mueva usted o la persona que está al lado, pues porque envuelve el cuerpo, evita el movimiento de su acompañante de noche y bueno, pues definitivamente no se va a despertar y esto es increíble porque así no nos vamos a estar despertando en la noche, ¿verdad Martita? Y siempre tiene la temperatura ideal, Me encanta. no se calienta y lo puede lavar cuando quiera, no se le va a hacer bolas, disfrute de un buen colchón, ahora sí que rejuvenezca ese que ya tiene con el cubre colchón, soñare que es la única y mejor opción. Oye, me encanta que además no arriesgamos nada porque tiene 10 años de garantía, lo prueban por 30 noches, escucharon bien 30 noches y si su colchón convencional, ese viejito, ese que usa el día de hoy, no se convierte en el mejor que han dormido, bueno, le devuelven su dinero y le, regres le regresan completito todo y esto, bueno, pues no arriesgamos nada, si solamente soñar tiene esta, esta garantía, ¿no? Así es, y ¿sabes qué, May? Eso no va a pasar. Rejuvenezca su colchón sin gastar en uno nuevo. Claro. Y... Pero aquí va lo bueno. A las primeras 50 personas que llamen van a recibir su cubre colchón a un precio que no se va a resistir. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo estoy bien contenta porque vamos iniciando la semana. Así es que yo les voy a mejorar la oferta. Y bueno, si ahorita llaman y dicen que lo vieron aquí en a las 3, les voy a mandar uno totalmente gratis. ¿Se escucharon bien? Es un 2 por 1 solamente eh, si dicen este código que lo vieron aquí en a las 3. ¿Cómo ves? 
Ok, no te voy a contradecir, Mai, pero nada más va a ser por 20 minutos. Recuerde, al llamar un especialista en descanso, lo va a atender. Bueno, pues ya lo escucharon. Solamente los primeros 20 minutos que digan que lo vieron aquí en A las 3, logran el mejor descanso con tecnología. Por supuesto, el día de hoy con Soñare paga un cubrecolchón y recibe otro completamente gratis de regalo. Escucharon bien, además 10 años de garantía. No pierden nada y pueden ganar mucho, ¿verdad, Martita? Buen descanso. Gracias, Ayer. Martita. Gracias, Mike. Dos por uno. <risa> de regreso a las tres, varias personas, en su mayoría mujeres, marcharon en muchos países, en, incluyendo México, en el marco del Día Internacional contra la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Víctimas de violencia y familiares de Perú, Argentina, Brasil, España, Italia, Francia, Portugal, Turquía y Afganistán participaron en las protestas. En Los Ángeles, en Estados Unidos, un policía asesinó a un hombre que estaba trincherado con una bebé de siete meses adentro de un automóvil. Después de siete horas de negociación, las autoridades obligaron al hombre a bajar del auto y pusieron a la menor en un lugar seguro y después dispararon en contra del hombre, quien murió en el lugar. Vamos a ver nuestras redes sociales. Este es el Instagram del día de hoy. El príncipe Harry de Inglaterra, quinto en la línea de sucesión al trono. Y la actriz estadounidense Meghan Markle van a casarse en eh, el año próximo, en primavera y bueno, ya luego van a decir exacto cuál va a ser la fecha pero se sabe que será 2018 por ahí de la primavera, el compromiso se dio a conocer un año después de que se formalizara su noviazgo y de acuerdo a la Casa Real, el príncipe cuenta con la aprobación de la reina Isabel que tiene 91 años Miren nada más en Georgia cómo se puso un debate en televisión. Terminó pues en una pelea. Esto ocurrió durante un programa en el que se estaba analizando un incendio en un hotel del Mar Negro que dejó 11 muertos. La discusión subió de tono cuando un activista comenzó a insultarse con un experto en economía. El integrante de la organización social perdió la paciencia y finalmente le aventó agua. El conductor y el equipo de producción tuvieron que intervenir para evitar que se agarraran a golpes. Ahí está, Miguel, ahí está cuando le avientan el vaso de agua. Estas cosas allá en este país ex satélite de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Cómo va a estar el clima en las siguientes horas? Vamos con Maite Carranco para que nos dé el reporte. Querida Maite, adelante. Querida Ana Paula, un placer saludarte y gracias a ustedes por sintonizarnos esta tarde y bueno, pues echarle muchísimas ganas, definitivamente sigue siendo noticia el reporte del pronóstico del tiempo debido a las heladas importantes en gran parte del territorio nacional, aquí la imagen de satélite, vemos bajas presiones y la presencia de un nuevo sistema frontal, que este va a entrar por la porción del de noroeste y va a traer un cambio importante en cuanto a los vientos, las lluvias más importantes para el día de mañana definitivamente se siguen reportando en el litoral del Golfo de México y parte del sureste del de territorio nacional Nacional. Cielos mayormente despejados, un clima muy seco en la mayor parte del territorio nacional, pero muy seco y gélido también, así es que hay que abrigarnos muy bien. Estamos esperando rachas importantes de viento superiores a los 70 kilómetros por hora en Sonora y en el norte de Baja California debido a la presencia de este nuevo sistema frontal donde no se descartan los torbellinos, tolvaneras, inclusive tornados. Tome nota, por favor, extremen precauciones en cuanto a las temperaturas queridas, por supuesto que en la mayor parte del territorio nacional y esto es principalmente en las sierras donde se reportan temperaturas en las mañanas bajo el punto de congelación, sobre todo todo en Sonora, Chihuahua, Coahuila, por allá hay que extremar precauciones, abrigarnos muy bien y cuidar mucho a los chiquitos y adultos mayores. Aquí en la Ciudad de México, próximos tres días, cielo muy despejado y bueno, estamos viendo mínimas gélidas, pero las máximas agradables. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, Ana Pau, regresamos contigo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Maite, y nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa, pero al regresar en deportes tenemos la lista de las semifinales de la Liga MX y en los espectáculos. 
ir a México, Phil Collins, el próximo año. Estamos a las tres, no se vaya que ya volvemos. Y estamos de regreso a las tres. Vámonos con Nacho Alba y los deportes. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, Ana Paula. Te saludo con muchísimo gusto, al igual que a toda la gente. Pues vámonos rápidamente con la información. Ya se conocen los días y los horarios para las semifinales del torneo Apertura 2017. Arrancan el miércoles 29 de noviembre. América Tigres a las 21 horas en el Estadio Azteca. Por supuesto, los partidos de ida. El jueves 30, Morelia recibe a Monterrey allá en el Estadio Morelos a las 19.30. Los partidos de vuelta serán el sábado 2 de diciembre. Tigres contra América en el Universitario a las 19 horas. Y el domingo 3 de diciembre, Monterrey frente a Monarcas, allá en el Estadio de Rayados a las 18 horas. Las Águilas, al parecer, tendrán carro completo para enfrentar precisamente a los salineros. Javier Rojas nos tiene el reporte. Adelante, Javier, saludos. ¿Cómo les va, Nacho? Amigos de las tres, me da mucho gusto saludarles desde el Nido de las Águilas del la América. Buenas noticias. Cecilio Domínguez, quien estuvo al margen de los entrenamientos durante varias semanas, hoy ya se incorporó. Él tenía un problema muscular y ha sido dado de alta. Incluso se concentra esta tarde con el resto del plantel en un hotel al sur de la Ciudad de México. Mira, ayer, ayer me gustó más el equipo. Creo que tuvimos mucha llegada. Eh, tuvimos, eh, generamos eh, ocasiones claras de gol, de, de Oribe, de Darwin, eh, Renato. Entonces, eh, desafortunadamente no se concretaron, pero ayer ya lo vi eh, mejor el equipo. También hay que tomar en cuenta que, que la mayoría de nuestros lesionados son de la parte ofensiva. Repito, estamos contentos por la, por la calificación y ahora pensar en, a pensar en Tigres. El resto de los jugadores que tenían problemas físicos están listos para jugar el próximo miércoles en la cancha del Estadio Azteca ante los Tigres en el partido de ida. Por mi parte es todo, gracias. Regreso contigo. Igualmente, Javier, el Cruz Azul anunció este lunes que Paco Gémez, el entrenador español, no continuará siendo el estratega del primer equipo. Ambas partes decidieron no renovar el contrato que se vence este mes de diciembre. La directiva cementera no ha anunciado todavía quién será el reemplazo, mientras que Jesús Corona aseguró este lunes que visualiza su futuro con la máquina y no con las chivas. Dice que no tiene ninguna oferta por el momento del Guadalajara. En la Sultana del Norte, los Tigres se preparan para enfrentar a la América. Ricardo Ferretti sacó de la presión y dice que el rival a vencer son los rayados del Monterrey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi estimado Nacho, te saludo con mucho gusto. El día de hoy habló el técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, quien descartó que vea a su equipo favorito ante la América en las próximas semifinales. Además, no cree que el técnico Miguel Herrera vaya a proponer un juego abierto en esta serie ante los felinos. Yo vi dos juegos de la América contra Cruz Azul y lo que tú mencionas, pues no lo vi. La verdad, o sea, Miguel muy inteligente en los dos partidos. Y aparte, como ellos jueguen, pues no es una situación que me esté quitando el sueño. Ahí quedan las palabras del técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti. Este martes los felinos viajarán a la Ciudad de México para quedar concentrados de cara al partido de ida. El único descartado por lesión es el canterano Israel Jiménez. Hasta aquí el reporte de los Tigres. Buenas tardes. Gracias a René Fernández por este reporte. Hasta aquí con la información. Ana Paula, buenas tardes. Buen provecho para todos. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Muy buenas tardes. Y vámonos ahora con Omar Reyes y los espectáculos. Querido Omar, ¿cómo estás? Ana Paula, ¿cómo estás? Eh, pues aquí iniciando la semana. Y pues vámonos de lleno. Vámonos en K5 con los espectáculos. Porque este fin de semana, el sábado, mejor dicho, Ricky Martin se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México ante unos especula 100 mil espectadores. Ahí mismo eh, afirmaron haberla pasado muy bien con las canciones y actuaciones del intérprete Boricua. Por otro lado, el también actor dijo que entre sus planes está viajar a una playa del, del occidente mexicano para grabar un nuevo videoclip y anunció álbum inédito en camino. Vamos a filmar en, en, en las playas, vamos a filmar en el centro, vamos a... Y a que a mí que no me gusta. Y las canciones de fiesta, vamos a hacer un tipo, un rollo carnaval muy especial que, que va a gustar mucho. Pero yo que para la primavera del próximo año ya tengamos disco completo. Pero de todas maneras, ya he grabado temas para este próximo disco. Por, por ejemplo, Vente para acá, es una canción que va a ser parte de este tema. Eh, esta que estamos presentando ahora también será parte de este sencillo ya espero que a lo mejor la próxima sea una balada entonces que de así medio corta venas como me gusta y, y es la idea 
mañana a tiempo de México, el príncipe Enrique V y la actriz Meghan Markle se comprometieron en el matrimonio. Pero ¿quién es y qué ha hecho Meghan Markle? Rachel Meghan nació el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, California. Entre su currículum encontraremos que ha actuado en películas con roles secundarios como Horrible Bosses del 2011, Remember Me de 2010, en protagónicos como Random Encounters de 2013 y Dater's Handbook del 2016. Además, en la serie de televisión Suits como Rachel Zane. La prensa conservadora del Reino Unido ventiló algunos pasajes de la vida de Markle, divorciada, artista, mestiza de padre blanco y madre afroamericana. Sin embargo, sin embargo perdón, estos prejuicios bueno, se vinieron abajo con la anuencia de la reina Isabel II. Phil Collins estará en México en marzo del 2018. El legendario baterista del grupo Genesis regresa a nuestro país como parte de la gira latinoamericana que arranca el 22 de febrero en Brasil. Collins tocará el 6 de marzo en Monterrey, Nuevo León, el 7 en Guadalajara y por último el 9 de marzo aquí en la Ciudad de México. La clásica preventa será el 5 y 6 de diciembre. Un día después la venta general, los precios van desde ahorrele casi 6 mil pesos y hasta los 880 pesos el más baratito. Crean a Paula, pues estos fueron los espectáculos esta tarde de destapados. Muchas gracias querido Omar, muy buenas tardes. Nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa, pero no se vaya que voy a regresar con un resumen de lo más importante y el tuit del día. Estamos de regreso a las tres. Vamos a ver cómo han estado las finanzas el día de hoy. En Nueva York, el Dow Jones subió 0.10%. El Nasdaq, bueno, aquí este, se nos coló el príncipe Harry y, y su anillo de compromiso que le dio a su novia, a la actriz, pero le decía que en Nueva York el Dow Jones subió 0.10%. El Nasdaq perdió 0.15%. En México la bolsa cerró con una baja de 1.39%. Y el dólar recuperándose algo cerró en 18 pesos con 90 centavos a la venta. Antes de despedirnos en 280 caracteres, el ahora ex titular de Hacienda José Antonio Mid indicó a través de sus redes sociales que ha sido un privilegio servir a México desde diversos encargos que el presidente Peña Nieto le encomendó, razón por la que agradeció su confianza, hizo un reconocimiento al equipo que forma parte de la institución que hasta hoy dirigía de la Secretaría de Hacienda. Es el tuit del día aquí en A las 3. Soy Ana Paula Ordorica y a nombre de todo el equipo le agradezco habernos acompañado esta tarde, que tenga muy buena tarde. Buen provecho. Hasta mañana.